back to my channel this is ibrahim today i represent you a new lesson uh, that is the rearrangement of words in sentence rearrangement of word to make a sentence okay it's a very important topics important lessons for degree student or first course student as well as the honors student however in academic level we have some ideas but we have some some con confusion we always try how to make the rearrangement very easily. I hope by this content you will be uh, very clear about the rearrangement of words. Actually, rearrangement. Rearrange arrange a meaningful sentence. rearrangement এখন এটা করতে হলে আমাদের কি করতে হবে রিঅরেঞ্জমেন্ট ওয়ার্ড অর্ডার আমাদেরকে জানতে হবে এটা করার জন্য আমাদের বেসিক সেন্টেন্স সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে এখন সেন্টেন্স সেন্টেন্সের শেষে যদি আমাকে কোশ্চেন মার্ক থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে বুঝে নিতে হবে আই হ্যাভ টু রিফর্ম দা সেন্টেন্স অ্যাজ ইন্টারগেটিভ যখন কোশ্চেনের বাক্যের শেষে যখন এক্সক্লেমেশন সাইন থাকবে তখন বুঝতে হবে যে বাক্যটা আমাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে হবে এমনি ভাবে যখন ফুল স্টপ দেখব তখন হয়তো আমাকে ভাবতে হবে ফুল স্টপ প্লাস সাবজেক্ট যদি থাকে বাক্যে আমি এই বাক্যটা অ্যাসারটিভে করতে হবে হয়বার রিঅরেঞ্জমেন্ট করতে হলে আমাদের বাক্যের স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে হবে প্রথমত একটা বাক্যের স্ট্রাকচার কি আমরা খুব উই আর ভেরি ক্লিয়ার একটা বাক্যের স্ট্রাকচার হতে পারে সাবজেক্ট এরপরে থাকতে পারে ভার্ব তারপর বাক্যের স্ট্রাকচার হিসেবে আমরা নিতে পারি অবজেক্ট এখন সাবজেক্ট কোন কোন শব্দগুলো সাবজেক্ট হিসেবে বসে আমরা একটু জেনে নিতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে নাউন এরপরে যেটা বসে সেটা হচ্ছে প্রোনাউন এরপর হচ্ছে ফ্রেজ শব্দগুচ্ছ দেন সাবজেক্ট হিসেবে বসে জিরান বসে ইনফিনিটিভ দেন পার্টিসিপাল পার্টিসিপাল ফাইনালি কি বুঝতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ টাইমস উই ইউজ অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্টে নাউন প্রোনাউন ফ্রেজ জিরান ইনফিনিটিভ পার্টিসিপাল পাশাপাশি অ্যাডজেক্টিভ বসে ওকে এখন আমাকে বুঝতে হবে যে সেন্টেন্সের সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ ভার্বে কি বসে আমরা জানি ভার্ব যেমন বিভার্ব অর্থাৎ এম ই জার ওয়াজ ওয়ার বসতে পারে সাবজেক্টের পরে আর কি হতে পারে দেন মেইন ভার্ব হতে পারে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ভার্ব হতে পারে দেন পাশাপাশি গ্রুপ ভার্ব হতে পারে গ্রুপ ভার্ব গ্রুপ ভার্ব বলতে হ্যাভ বিন ডান হ্যাজ বিন ডান পাশাপাশি আরও কিছু গ্রুপ ভার্ব আছে যেমন এম গোয়িং টু ইজ গোয়িং টু আর গোয়িং টু হ্যাড ব্যাটার উড রেদার এগুলো হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব ये शब्दगुल भार्व हिसाब से बसे और फाइनलि मोडे फैसिव मोडे अनेक समय भार्व बसते दें अबजेक्ट क्यों बसे आप जानी अबजेक्ट शुरू होते प्रिपोजिशन दिए अबजेक्ट शुरू होते कन्जांगशन दिए और पशापाशी होते आर रिफिट हो जिरान अथवा पार्टिसिपाल अबजेक्ट हिसाब से बसते परे ओके विषय एक्साम्पलर माध्यम क्लियर हब हमें एक कोश्चन एनालसिस कर डिग्री लेवल एक कोश्चन प्रिभिया इयर एक कोश्चन सल्व कर अपना बुझते पर एक्चुअलि रिअरेंजा कि भाव करा जाए टाउन्स ए प्रब्लेम इज इन अल ट्राफिक जैम एखे एक वाक्य फर्म चेन्ज कर देखे एक मिनिंगफुल सेंटेंस কনভার্ট করতে হবে হয়বার আমরা জানি যে বাক্যের আগেই বলছি যে বাক্যের তিনটা পার্ট সাবজেক্টিভ পার্ট ভার্ব পার্ট অ্যান্ড অবজেক্টিভ পার্ট এখন সাবজেক্টিভ পার্টে হতে পারে এক্সটেনশন ভার্ব পার্টে হতে পারে এক্সটেনশন অব ফাইনালি অবজেক্ট পার্টে হতে পারে কমপ্লিমেন্ট যাই হোক এখানে আমাকে দেখতে হবে যে আসলে বাক্যে বসার জন্য কোন সাবজেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এখানে আমি কি প্রবলেম বসাবো ना कि टाउन बसा शुरूते ना कि ट्राफिक जैम बसा एक्चुअलि सेंटेंसटा कि सम्पर्क मन कर ट्राफिक जैम सम्पर्क लिखी एट सल्व कर ट्राफिक जैम 
আমরা জানি যে সাবজেক্ট যেহেতু লিখে ফেলছি এটা সাবজেক্ট লিখলাম দেন আমাদের ভার্ব দরকার ভার্ব লিখবো ট্রাফিক জ্যাম ইজ এরপরে লিখবো এ প্রবলেম ট্রাফিক জ্যাম ইজ এ প্রবলেম ট্রাফিক জ্যাম একটা সমস্যা ওকে প্রবলেম লিখে ফেলছি ইজ লিখে ফেলছি এখন আমরা লিখব প্রিপোজিশন লিখব কারণ কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে অবজেক্ট শুরু করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই প্রিপোজিশন বা কনজাংশন দিয়ে শুরু করতে হবে তাহলে আমরা ইন দেন ইন অল শব্দটা আছে অল টাউনস সো আমরা ইজিলি এটাকে মিনিংফুল বাক্যে রূপান্তর করতে পেরেছি যে ট্রাফিক জ্যাম ইজ আ প্রবলেম ইন অল টাউনস সো ইট এক্সপ্রেসেস আ ক্লিয়ার মিনিং ওকে অ্যানাদার সেন্টেন্স 1971 became it <coughs> in independence. This is the the same thing. This is 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 the same thing. This the আমি কি সাবজেক্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সকে সাবজেক্ট হিসেবে নিব না ইটকে সাবজেক্ট হিসেবে নিব মনে রাখতে হবে কখনো বাক্যে যদি ইট দেয়ার দিস দ্যাট থাকে আমরা এই শব্দগুলোকে বাক্যের শুরুতে বসাবো ওকে ইটকে বাক্যের শুরুতে নিয়ে আসলাম এটা সাবজেক্ট হিসেবে বসলো দেন আমরা জানি যে সাবজেক্টের পরে ভার্ব বসে এখানে একটা ভার্ব আছে মাত্র বিকেম লিখে ফেললাম তো এখন আমরা কি করব সাবজেক্ট লিখলাম ভার্ব লিখলাম of course আমাদের অবজেক্ট দরকার আর অবজেক্ট উইল বি স্টার্ট উইথ প্রিপোজিশন ইন উই বিকেম ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ইন ডিপেন্ডেন্স আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান সো এটা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্সে রূপান্তরিত হয়েছে ওকে আমরা আরেকটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে আরেকটু ক্লিয়ার হব ইন্টেন্স অ্যাব্রোড সি টু গো অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি আগে বলেছি যে কখনো যদি নাউন বা প্রোনাউন সাবজেক্ট হতে পারে সো এখানে আমরা অ্যাব্রোড কথাটাকে আমরা বাকি শুরুতে নিব না আমরা বাকি শুরুতে প্রোনাউন নিব হি সাবজেক্ট হিসাবে নিলাম তারপর আমরা জানি যে সাবজেক্টের পরে আমাদের ভার্ব বসে এখানে দুইটা ভার্ব আসছে ইন্টেন্স আর একটা আছে গো টু গো এটা ইনফিনিটিভ সো এটা শুরুতে হবে না ইন্টেন্স হবে কারণ হি হচ্ছে থার্ড পারসন তার সাথে এস যোগ হবে হি ইন্টেন্স ওকে দেখে ফেললাম আমরা টু গো যেতে কারণ একটা ভার্বের পরে দ্বিতীয় ভার্বটা অবশ্যই আইন যে যোগে হবে অথবা ইনফিনিটিভ যোগে হবে সেই সেন্সে আমরা এভাবে লিখলাম দেন অ্যাব্রোড সে বিদেশ যেতে চায় সো এটা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্সে রূপান্তরিত হয়েছে দেন অ্যানাদার এক্সাম্পল মার্টার্স আর দে কল অ্যাকচুয়ালি এখানে সাবজেক্ট আছে দে আমরা দেটাকে শুরুতে নিয়ে আসবো দে দেন আমরা নিয়ে আসবো ভার্ব অজুলের ভার্ব অজুলের ভার্বের সাথে মূল ভার্ব বসে দে আর কল মার্টার মার্টার্স ওকে এটা একটা মিনিংফুল সেন্টেন্সে রূপান্তরিত হলো দেন আমরা আরেকটা এক্সাম্পল খেয়াল করব letter receive you your to very am i glad actually ekhane pronoun ache i amra shurute i nibo erpor amra verb nibo auxiliary verb i am glad auxiliary pashe mul verb dilam i am actually i am very glad 
I am very glad to एप्पर आम रिसीव निलाम रिसीव यूर लेटर आमी खुब आनोंदी तो तो मां चीठी ग्रहन कोरे आशा कोरी कॉंटेटर माद्दो में किस उटा होई लो आमा देर री अरेंजमेंटेर समस्षटा दूर होये छे फर बुर्ती कॉंटेंट देखरा मंत्र जानी आसके खेने शेश कोच्छी अल्ला हाफेज थेंक्यू बेरी मच फर वाचिंग माई सानल